వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం రుచికరంగా ఉండే మినపసు నుండెలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం మినపసు నుండెలు తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా కావలసిన పదార్థములు మినుములు హాఫ్ కిలో పంచదార హాఫ్ కిలో బియ్యం వన్ ఫోర్త్ కప్ లేదా ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నెయ్యి పావు కేజీ ఇప్పుడు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మినుముల్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి మినుముల్లో మట్టి బెడ్డలు సన్నని గింజలు ఉంటాయి మినుముల నుంచి వాటిని వేరు చేసుకోవాలి ఏటవాలు పేటపై మినుములను కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఉంటే బరువుగా ఉన్న మినువులు కిందకి పల్లెంలోకి వచ్చేస్తాయి రాళ్ళు సన్నని మినువులు పైన ఉంటాయి వాటిని మనం తీసేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మినుములను మొత్తం అన్నిటినీ మట్టి బెడ్డలు చిన్న చిన్న గింజల నుంచి వేరు చేసుకోవాలి సన్నని మినుములను వేరు చేసుకోకపోయినట్లయితే వేయించేటప్పుడు పెద్దగా ఉన్న మినుములు త్వరగా వేగవు చిన్న మినుములు త్వరగా వేగిపోయి మాడిపోతాయి సో ఇలా వేరు చేసుకుని పెద్దగా ఉన్న మినుములను తీసుకోవాలి ఇలా శుభ్రం చేసుకున్న మినుములను ఇప్పుడు వేయించుకోవాలి నేను ఇక్కడ మినుములను వేయించుకోవడానికి మేయర్ నాన్ స్టిక్ కడాయిని యూజ్ చేస్తున్నాను మేయర్ నాన్ స్టిక్ కడాయి లెడ్ క్యాడ్మియం తెఫ్లాన్ ఫ్రీ కడాయి మేయర్ నాన్ స్టిక్ కడాయి మరొక ఫ్యూచర్ వేపర్ కంట్రోల్ నాబ్ నాబ్ని ఓపెన్ చేస్తే వేపర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది నాబ్ని క్లోజ్ చేస్తే వేపర్ కడాయి లోపలే ఉండి ఇంగ్రీడియంట్స్ చక్కగా కుక్ అవుతాయి కడాయి స్టవ్ మీద ఉంచి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత మినుములను వేసుకోవాలి మినుములను గరిటెతో కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి మినుములు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మినుములు వేయిస్తున్నప్పుడు సువాసన వస్తూ ఉంటాయి ఈ మినుములను కలుపుతూ వేయించుకోవాలి లేదంటే అడుగున ఉన్న మినువులు త్వరగా వేగి మాడిపోతాయి పైన ఉన్న మినువులు సరిగా వేగవు సో మినుములు వేగుతూ ఉన్నంతసేపు కలుపుతూనే ఉండాలి మినుములను వేయిస్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో మినుములు వేగినాయో లేదో టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక రాయిని తీసుకుని మినుములను కొట్టితే రాయి రెండు మొక్కలు అవుతుంది అలా రెండు మొక్కలు అయిన మినుములు నోట్లో వేసుకుని చూస్తే పచ్చి వాసన తగలకుండా ఉండేంత వరకు మనం మినుములను వేయించుకోవాలి ఈ మినుములు వేగడానికి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల టైం పడుతుంది ఈ మినుములను కొట్టి చూసినట్లయితే లోపల లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో చేంజ్ అయ్యాయి అలానే నోటిలో వేసుకుని చూస్తే పచ్చి వాసన లేకుండా క్రిస్పీగా కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇలా వేగిన మినుములని ఒక బౌల్లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి మినుములపై ఉండే పొట్టు బాగా పోవాలి అనుకుంటే మినుములు వేడిగా ఉన్నప్పుడే కొద్దిగా వాటర్ని చిలకరించుకోవాలి మినుములు పొట్టుతో ఉంటే సున్నుండలు రుచిగా ఉంటాయి సో వాటర్ని చిలకరించుకోవడం లేదు అనేది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు మరలా ప్యాన్లో బియ్యంను వేసి వేయించుకోవాలి బియ్యంను కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి బియ్యంను కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి బియ్యం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యి నోట్లో వేసుకుని చూస్తే క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న బియ్యంని ఒక బౌల్లోనికి తీసి చల్లార పెట్టుకోవాలి వీడియో క్లిప్పింగ్లో కనిపిస్తున్న దాన్ని తిరగలి లేదా విసురు రాయి అంటారు మనం వేయించుకున్న మినుములను ఈ తిరగలిలో వేసుకుని విసురుకోవాలి ఇలా తిరగలిలో వేసి విసిరితే మినుములు రెండు మొక్కలు గాయి పొట్టు ఊడుతుంది తిరగలి అందుబాటులో లేదు అనుకుంటే మిక్సీలో కూడా ఈ మినుములను డైరెక్ట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకున్నట్లయితే మినుములపై ఉండే పొట్టు ఊడదు తిరగల్లో మనం విసురుకున్నట్లయితే మినుములపై ఉండే పొట్టు పోతుంది తిరగల్లో మినుములను విసురుకునేటప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా మినుములను పోసుకుంటూ తిరగలి పైరాయిని కొంచెం పైకి ఎత్తుతూ మొత్తం మినుములు అన్నిటినీ విసురుకోవాలి ఈ విసిరిన మినపప్పును ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలి ఈ మినపప్పును చాటతో చెరగాలి చేట అవైలబుల్గా లేదు అనుకుంటే పళ్ళెంతో అయినా చెరగచ్చు కానీ చేటతో చెరిగితే పొట్టు ఈజీగా వస్తుంది పొట్టు సాధ్యమైనంత వరకు మొత్తం తీసేసుకోవాలి పొట్టుతో తినడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు పొట్టుని తీసేయకుండా కూడా మినపసు నూనెలు తయారు చేసుకోవచ్చు పొట్టు తీసిన వేయించిన మినపప్పులో హాఫ్ కిలో పంచదార వేయించిన బియ్యం వేసుకోవాలి ఈ బియ్యం మినపప్పు పంచదార బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పిండి మరలో పట్టించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని కొద్ది కొద్దిగా ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ మినపప్పు మిశ్రమాన్ని ఫైన్ పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని సున్ని పిండి లేదా సున్ని అంటారు ఇలా తయారు చేసుకున్న సున్ని పిండిని ఒక జల్లెడు తీసుకుని జల్లించుకోవాలి ఈ జల్లెడలో మెత్తటి పిండి వచ్చే రేకును వేసుకోవాలి మెత్తని సున్ని అంతా జల్లెడి కింద ఉంటుంది పైన ఉన్న మురికెలను మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్సీ పడుతూ జల్లించుకుంటూ ఉంటే చివరికి కొంచెం మెరుకలు మిగులుతాయి ఇలా మిగిలిన మెరుకలను ఈ పిండిలో కలిపేసుకోవచ్చు 
ఈ మురికలు కూడా కలుపుకుంటే మినప సున్నుండలో లైట్గా బరక తగులుతూ ఉంటుంది సునుండ మెత్తగా కావాలి అనుకుంటే మురికలను కలపకూడదు పిండి జల్లించిన తర్వాత ఈ పిండిని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మరలా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత నెయ్యిని వేసుకోవాలి ఈ నెయ్యిని వేడి చేసుకోవాలి నెయ్యిని పొగలు వచ్చేంత వరకు వేడి చేసుకోవాలి నెయ్యి వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ముందుగా జల్లించి పెట్టుకున్న మినప పిండిలో వేసుకోవాలి నెయ్యి ఈ పిండి అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి అర కేజీ మినుములకి పావు కేజీ నెయ్యి సరిపోతుంది నెయ్యి పిండి అంతా బాగా కలిసేలాగా గరిటితో కలుపుకోవాలి పిండిని కలుపుకునేటప్పుడు నెయ్యి వేడి కొంచెం తగ్గుతుంది చెయ్యి పట్టగలిగినంత వేడి ఉన్నప్పుడు గరిటిని తీసుకుని చేతితోనే కలుపుకోవాలి పిండి ఉండలు లేకుండా నెయ్యి మొత్తం బాగా కలిసేలాగా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ కలపాలి పంచదారకు బదులుగా మినప సున్నుండలు బెల్లంతో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ సహజంగా సున్నుండలు బెల్లంతో కన్నా పంచదారతో టేస్టీగా ఉంటాయి ఇలా కొంచెం కొంచెం పిండిని రెండు చేతుల మధ్యలోనికి తీసుకుని వేలతో నొక్కుకుంటూ సున్నుండ తయారు చేసుకోవాలి ఈ సున్నుండలను మనకు కావలసిన సైజులో తయారు చేసుకోవచ్చు పెద్ద సున్నుండలు లేదా చిన్న చిన్న సున్నుండలు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు పిల్లలు అయితే పెద్దవి తినలేరు కాబట్టి వారి కోసం చిన్నవి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మినప సున్నుండలు రెడీ అయ్యాయి సహజంగా మినప సున్నుండలను పండుగ సమయాల్లో చేసుకుంటారు భోగి రోజు తలంటు స్నానం చేసి పూజ చేసుకుని ముందు మినప సున్నుండలు తినాలని పెద్దవాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు మన వంటిల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలను ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు